Hallo? Hallo, ich brauche Hilfe. Schnell. Wisst ihr eigentlich, wie der Notruf in Deutschland gemacht wird und auf was ihr achten müsst? Ich erkläre es euch. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Macht euch gerne den Untertitel auf Deutsch oder auf Englisch an. Heute das Thema Notruf. Ich erkläre euch, was ihr wissen müsst und was ihr beachten müsst. Die Polizei in Deutschland hat die Telefonnummer 110. Wenn ihr in Gefahr seid oder andere, dann ruft immer dort an. Dann kommen Polizisten und Polizistinnen, um euch zu helfen. Wenn ihr verletzt seid, Schmerzen habt oder es brennt, dann ruft ihr die Feuerwehr. Die Telefonnummer der Feuerwehr ist die 112. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das ein Notfall ist oder nicht, ruft trotzdem an und fragt nach. Die Polizei wird euch niemals einfach auf der Straße erschießen oder festnehmen. In Deutschland sind alle sehr nett und sehr freundlich. Ihr müsst keine Angst haben und dürft sie immer ansprechen, wenn ihr euch nicht sicher seid. Wenn ihr zum Beispiel einen Autounfall seht und wenn ihr euch nicht sicher seid, wen von beiden ihr anrufen müsst, weil ihr beides braucht, dann ruft eine Nummer an und die Polizei und der Krankenwagen informieren sich gegenseitig. Das heißt, ihr ruft die 110 an und die schicken auch gleich einen Krankenwagen mit. Die Telefonnummern sind immer erreichbar, 24 Stunden. Die Polizeiwache oder die Feuerwache ist nie weit weg von euch. Ihr könnt euch sicher sein, dass sie euch immer helfen. Ruft bitte nur im Notfall an, also nicht, weil ihr zu Hause ein bisschen krank seid. Wenn ihr euch aber nicht sicher seid, ruft an und fragt nach. Die werden euch helfen und euch sagen, ob sie kommen oder ob sie nicht kommen werden. Wenn ihr die Telefonnummern anruft, werden euch Fragen gestellt. Die müsst ihr immer beantworten. Ihr müsst auch immer helfen. Ihr dürft nicht einfach weitergehen. Das ist verboten. Und die Fragen sind, wo ist das passiert? Ihr müsst also antworten, wo ihr gerade seid, in welcher Stadt, in welcher Straße, die Hausnummer und so weiter. Dann wollen sie wissen, was passiert ist. Ist jemand verletzt? Brennt etwas? Atmet jemand? Gab es einen Unfall? Das müsst ihr dann beantworten. Wer ist verletzt und wie viele? Also eine ältere Dame ist verletzt oder zwei Kinder sind verletzt oder sieben Erwachsene sind verletzt. Dann euren Namen. Wer bist du eigentlich? Damit ihr sagt, wer ihr seid, damit man das später nochmal zurückverfolgen kann als Zeuge. Dann wartet ihr bitte, ob es noch Fragen gibt. Legt nicht einfach auf. Erst wenn derjenige am Telefon sagt, er hat jetzt alles von euch. Ihr dürft niemals weggehen da, wo ihr seid. Ihr müsst immer da bleiben. Das ist eine Straftat in Deutschland. Und hier sage ich euch nochmal zwei Beispiele. Hallo, mein Name ist Anna Müller. Ich bin in der Gartenstraße 15 in Berlin. Und hier ist eine alte Frau auf der Straße und sie blutet. Sie atmet und sie kann sprechen. Ich stehe vor einem großen blauen Haus und warte, bis der Krankenwagen kommt. Oder Hilfe, kommen Sie bitte schnell. Hier brennt ein Auto auf der Straße. Mein Name ist Anna Müller. Ich stehe in der Gartenstraße 15 in Berlin. Niemand ist verletzt. Ich hoffe, dass ihr niemals in so eine Situation kommen werdet. Aber wenn Polizei 110, Krankenwagen und Feuerwehr 112. Es war sehr schön mit euch. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Abonniert gerne diesen Kanal, schreibt in die Kommentare, ob ihr noch Fragen habt oder erzählt uns, wie es bei euch ist. 
Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.